600 millones de profesionales y esos 660 millones de profesionales están como tú buscando oportunidades. Hay más de 30 millones de compañías registradas, hay más de 20 millones de puestos de trabajo abiertos y eh, cuando logras comprender cómo implementar o cómo mostrarte de, dentro de esta red, puedes implementar estrategias y esas estrategias te van a llevar a conectarte con tu objetivo profesional. Muchas veces pensamos que iniciamos nuestra carrera profesional de cero cuando conocemos efectivamente las oportunidades que podemos obtener a través de LinkedIn, nos damos cuenta que no existen barreras ni de tiempo ni de espacio. Lo importante es saber utilizarla y generar distintas estrategias para conectarte con profesionales en el mundo. Cuando tenemos claridad en cuál es nuestro objetivo profesional, y sabemos para qué estamos en LinkedIn, podemos definir quién es nuestro cliente ideal. Y ese cliente ideal nos, de, nos eh, enfocamos, por ejemplo, en buscar, bien sea clientes, en buscar candidatos, en buscar empleo. Es un lugar para ser encontrado. En la medida que nosotros, como les comento, y ya se lo, para mí, la parte del objetivo y tener claridad de quién eres dentro de LinkedIn y qué es lo que estás buscando, es súper importante. Y de hecho, en la medida que vayamos hablando y en la medida que vayamos conversando, probablemente es un punto que les voy a estar reforzando. Porque si ustedes no tienen claridad de qué están buscando o para qué están dentro de LinkedIn, difícilmente van a saber cómo conectar con ese cliente ideal. Ese cliente ideal me va a permitir a mí orientar mi búsqueda, orientar cómo me deseo mostrar para ser encontrado y cómo voy a definir. ¿Qué tengo que hacer para conectarme con él? Que es importante que tomen en cuenta que aquí no existe magia. No es que, por ejemplo, yo simplemente digo, voy a estar en LinkedIn y todo va a aparecer o todo simplemente va a fluir de la nada. No, aquí es importante tener claridad primero cuál es mi talento, prepararme, porque no siempre, como les digo, es una red fácil de utilizar, no es una red intuitiva. En la medida que ustedes conozcan cómo funciona, ustedes van a saber cómo utilizarla y cómo sacarle el máximo provecho. En la medida que te capacites, vas a cortar la brecha entre definir qué es lo que deseas y conectarte con ese objetivo. Por otra parte, es importante estar motivado, porque si de entrada te das cuenta que no logras conectar con tu propósito o no sabes cómo lograr alcanzarlo, pues es posible que te desmotives porque, como te digo, aquí no hay magia. Aquí es importante que tengas mucha disciplina para poder conectarte con el éxito y logres alcanzar eso que estás buscando. Hay tres aspectos fundamentales que vamos a estar viendo a lo largo de la presentación y están relacionados con... Sí, es, es mi invitado de honor. Todas las actividades que tengo siempre, te invitado, siempre participo. Así que bueno. Tranquila, tranquila, dale, 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 dale. Sí, seguro. Entonces, fíjense, hay tres aspectos que son fundamentales y con los que vamos a estar, que vamos a estar conversando y que vamos a ir desarrollando nuestra actividad. Lo primero es tener claro en cuál es tu perfil. ¿Cómo desarrollarlo para que tenga alto impacto? Lo segundo, generar networking, porque en la medida que yo desarrollo networking, logro conectarme con esas personas que efectivamente me permiten lograr alcanzar mi objetivo como profesional. Y un tercer tip que es súper importante son, son es la parte de la comunicación. ¿Cómo yo desarrollo mi comunicación con toda esa red para lograr mmm, conectarme con eso que estoy buscando. Y ya entrando en lo que es nuestro primer punto, no hay una segunda oportunidad para dar una primera buena impresión y eso es estratégico. Cuando ustedes están en esa feria y efectivamente ustedes se dan cuenta que es un lugar donde puedes conectar con oportunidades en cualquier parte del mundo, donde no hay limitaciones de tiempo, donde no hay limitaciones de espacio y donde efectivamente tú logras conocer no solamente 
a personas de tu país, sino que logras conectar con personas a nivel mundial, te das cuenta que es importante trabajar con tu perfil, porque no hay una segunda oportunidad para dar una buena primera impresión. ¿Qué ocurre? Si yo estoy en la feria y mi stand está vacío, no muestra información relevante, no, yo no tengo un folleto donde efectivamente las personas puedan conectar y saber quién soy como profesional, difícilmente las personas van a ir a mi stand a preguntar si efectivamente lo que yo ofrezco les puede ser útil o no. Y un punto de partida fundamental es justamente ese, que yo logre mostrarme y que yo logre transmitir a los demás quién soy profesionalmente. Esto es como contar una historia, es ser un libro. Y ese libro va desde la portada hasta cómo yo me desarrollo dentro de la red, cómo soy la mejor versión de mí mismo para que dentro de esta gran feria yo logre conectar con mi objetivo profesional. Dentro de ese gran libro que yo soy como profesional, hay varios aspectos que es importante que tomen en cuenta. El primer aspecto que es fundamental es, por ejemplo, el titular. El titular es como ese título de ese libro. En el titular yo tengo que tener, por ejemplo, lo, todos los ingredientes que yo voy colocando separados con una barra para que tenga una mejor estructura y una mejor visibilidad. Es importante que yo destaque cuál es mi puesto objetivo, cuál es mi especialización, cuál es el sector. Y desde ese momento yo empiezo a destacar cuál es, mi, cuál es si mi idioma o si, tengo, si domino varios idiomas y si es un aspecto relevante, yo lo destaco. Porque lo importante es cómo yo destaco a través de mi perfil todo lo que soy profesionalmente. Si tengo o conozco alguna tecnología, si tengo alguna formación específica o algunas competencias claves que me permiten mostrarme y que me, me permiten destacarme como profesional. Es fundamental que yo logre demostrar quién soy profesionalmente y que logre destacar o realzar eso que quiero que todas las personas que pasen por el frente de mi stand lo vean y lo identifiquen. En la medida que yo logro trabajar con esto, logro que esas personas que están buscando un talento dentro de la red sepan si soy o no la persona que ellos están buscando. Otro aspecto que es relevante es el extracto. El extracto es como la esencia, es como ese prólogo que va a permitir que una persona se conecte o no con mi perfil. Va a permitir que esa persona desee continuar leyendo mi perfil o simplemente pase de largo. En esta oportunidad tienes un espacio de 2.000 caracteres con espacios incluidos para contar quién eres y qué es aquello que puedes hacer por tus clientes. Y cuando hablo de clientes, no hablo solamente desde el punto de vista de negocios. Cuando hablo de clientes, hablo también desde el punto de vista de buscar oportunidades laborales, de buscar, por ejemplo, talentos. Si una persona, yo le ofrezco o yo publico una vacante y esa persona, al revisar mi perfil, no ve información relevante que indique que eres un reclutador, probablemente le puede generar desconfianza. Si eres una persona que está buscando una oportunidad laboral y un reclutador ve tu perfil y definitivamente identifica que no hay información relevante, probablemente va a pasar al siguiente perfil. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Cómo tú logras conectar a través de esa historia que estás contando con ese objetivo profesional que quieres alcanzar? Entonces, ¿qué es clave? Aquí les coloco unos ejemplos de extractos. Sin embargo, pueden visitar y a partir de este momento yo estoy segura que ustedes van a agudizar sus sentidos y van a agudizar la observación para darse cuenta si esos perfiles, cuando ustedes los ven en LinkedIn, están bien formulados o no. Otro punto que es fundamental dentro de la presentación es el banner. El banner me va a permitir mostrar esa carátula del libro. Es lo que yo voy a colocar para que las personas cuando lo vean de una manera gráfica logren identificar quién soy profesionalmente. Si yo coloco una carátula, por ejemplo, una montaña o una, algo bonito, flores o algo por el estilo, probablemente las personas van a tener confusión y no van a saber si efectivamente a qué carrera estoy orientado o cuál es el, el servicio que estoy brindando. Entonces, es el fondo que aparece detrás de la foto del perfil. En la es la tarjeta de presentación de tu perfil. No se puede modificar desde el celular y eso es importante que lo tomen en cuenta. 
sí lo puedes modificar desde tu computadora. Y desde allí, como les vengo comentando, ustedes empiezan ya a definir de una manera, de una manera notoria quiénes son profesionalmente. Es fundamental que ustedes puedan añadir esa imagen de fondo que los va a diferenciar y que de entrada normalmente LinkedIn pues trae por defecto como un, como un cosmos y ese cosmos no te permite diferenciarte, sino simplemente eres una persona más de los profesionales que están en esta feria. Mientras que si tú colocas un banner que se muestre, que esté bien bonito, que esté bien desarrollado, que te permita mostrar tu stand bien identificado, las personas van a saber o van a querer conectar probablemente con una persona que no lo tiene. Eso va a aumentar tu visibilidad y va a permitir que desde allí empieces ya a diferenciarte. A continuación les voy a colocar algunos ejemplos de esto que les estoy comentando. Son banners muy bonitos, sí, efectivamente las diferencian, pero definitivamente no te permiten saber quiénes son ellas profesionalmente. Y fíjense que desde allí empezamos a hilvanar esa historia que empezó simplemente con el titular y que con el banner tú vas a poder empezar a dar otras pinceladas u otro matiz a eso que tú estás mostrando a los profesionales que pasan por el frente de tu stand. A continuación les coloco, por ejemplo, otro caso donde ellas... Eh, son profesionales que trabajan con todo lo que es el área de arquitectura y mobiliario. Fíjense que ya desde allí ellas están indicando qué es lo que hacen profesionalmente. Luego les estoy colocando que pueden utilizar herramientas que son muy útiles, como, por ejemplo como Canva, como Design Wizard, que son herramientas muy útiles y que no necesariamente tienes que pagarle un diseñador para hacer una buena presentación. Lo importante es que te veas muy profesional, que ese banner que estás colocando no solamente se diferencie, sino que efectivamente tenga un impacto visual y desde ese impacto visual logres conectarte con esas personas que están pasando por tu puesto y que efectivamente están buscando en ti un profesional de un área determinada. Y qué mejor forma que mostrarte con la mejor imagen y una imagen que realmente te permita conectar con lo que eres profesionalmente. Un punto que es fundamental es que tomes en cuenta que es mostrarte desde lo que tiene. Muchas veces dudamos o pensamos que no tenemos eso que otros están buscando. Y lo más importante es que tenga clar tengas claridad en que te pares sobre tus recursos, te pares sobre quién eres profesionalmente. En la medida que tú tengas claridad de quién eres profesionalmente, vas a lograr conectarte con otras personas que están buscando eso que tú tienes. Otro punto que es fundamental es la fotografía. La fotografía es ya otra parte fundamental de la portada de tu libro. Es esa cara amable que empieza a humanizar quién eres profesionalmente. Cuando tienes una fotografía adecuada, ya empieza a la otra persona a tener una imagen de ese profesional que está del otro lado. Allí les estoy colocando dos ejemplos. Un ejemplo es definitivamente incorrecto, que es la fotografía de la cruz. Imagínense que esa, esa cruz es la de un perfil del área de recursos humanos. Si alguien ve esa cruz, definitivamente puede salir corriendo y ni siquiera va a entrar a ver el perfil. ¿Por qué? Porque no es la imagen profesional que una persona de otra área va a buscar en un perfil. Que es importante no colocar logotipos de empresas, no colocar paisajes, no colocar, por ejemplo, animales ni palabras o frases, porque el protagonista en esa fotografía es la persona que está en ese perfil, no es el logo de la empresa, no, el protagonista no es la empresa. En ese perfil el, el protagonista eres tú, que muestra esa cara amable muestra cuál es esa mejor versión de ti misma desde la, de, o de ti mismo desde la humanización de tu perfil. Aquí vemos, por ejemplo, algunos casos que son súper interesantes. Por ejemplo, no es, adecuado, no es adecuado colocar un avatar. Un avatar no te muestra humanizado. Un avatar muestra una caricatura. Para Facebook está chéverísimo. Para Instagram puede ser, pero para LinkedIn, ¿dónde? Básicamente es importante mostrarte 
desde el, el humano, desde el profesional que eres, no es algo que es funcional. Por otra parte, oye, cero lentejuelas, no es un espacio para mostrar las lentejuelas, no es como tú vas a la oficina. Bueno, hay, hay casos de casos, pero este no es el espacio ni es la forma adecuada para mostrarte como profesional. Otro punto que es importante, si colocas, si eres un recién graduado o eres una persona que está buscando pasantías, es posible que te coloques con tu todo y tu birrete porque sé que es un momento muy emocionante para ti, pero definitivamente no es lo adecuado. Esa foto que les estoy colocando allí es del caso de una persona que se graduó hace tres años. Imagínense qué puede pensar una persona de recursos humanos si busca un especialista de reclutamiento y selección y ve esa foto. Si está buscando un pasante, espectacular. Pero si está buscando una persona con experiencia, va a pasar de largo. Entonces, si eres un profesional con mucha experiencia, definitivamente no te coloques como recién graduado porque no te estás mostrando adecuadamente. Fíjense qué importante que la historia tiene que estar muy bien hilvanada desde todo punto de vista. Es no dar puntada sin hilo. Y eso es fundamental. Imagínense un gerente comercial sin foto. ¿Cómo va a vender? Difícilmente va a lograr ser atractivo para concretar ventas. Y LinkedIn es un lugar no solamente para buscar oportunidades laborales o no solamente para conectar con una oportunidad o con un empleo, sino que es también un lugar para buscar oportunidades de negocio. Y esto ustedes lo van a ver marcado cuando nosotros trabajamos con LinkedIn para reclutamiento y selección, LinkedIn B2B, son espacios donde afinamos efectivamente cómo debes mostrarte para lograr esos resultados que estás buscando. Y si eres alguien del área comercial, más todavía tienes que tener una imagen que te defina, que te identifique y que transmita lo que eres profesionalmente. Aquí en la siguiente lámina les estoy colocando un link que es espectacular donde ustedes van a poder hacer el ejercicio para que sepan si su foto es la adecuada o no. Él les da un puntaje y ese puntaje te permite saber si efectivamente es la foto adecuada o no para, la, para el LinkedIn. Igual, luego en el chat les vamos a colocar el link para que, ustedes lo puedan, para que ustedes lo puedan revisar y lo puedan validar. Otro punto que es súper clave y que es muy importante es la experiencia, porque ya empiezas a contar tu historia, tu historia profesional. Y en esa experiencia es fundamental que comentes no solamente las funciones del cargo, sino que destaques tus logros. ¿Qué ocurre? Cuando tú solamente cuentas la función del cargo, cuando tú solamente cuentas la función del cargo, ahí estás hablando de lo que el cargo requiere, mas no estás indicando qué es lo que tú puedes hacer, cuál es esa capacidad que tienes como profesional. Entonces es fundamental que no solamente hables desde las capacidades del cargo, y de hecho mi recomendación es que no te escribas o no te extiendas en lo que es la descripción del cargo, sino que seas muy específico y describas el objetivo del cargo. Y luego si te, de, si te destaques en detallar cuáles son los logros que tú, lo, los logros valga la redundancia, los logros que obtuviste en esa posición que ejecutaste, qué aportaste a la empresa, qué hiciste, cómo, cómo hiciste que, esa, que ese proceso o esa posición en la cual tú estabas eh, asignado en la organización, te permitió dar lo mejor de ti como profesional. En la medida que otros conocen lo que puedes hacer, es más fácil que, por ejemplo, una persona sepa si vas a poder o no ayudar o contribuir con esa organización, bien sea desde el punto de vista del negocio o bien sea desde el punto de vista profesional para emplearte en una organización o si efectivamente un reclutador puede contactarte para que cubras una posición que probablemente requiere un perfil como el tuyo. Vieron qué importante es que la historia esté muy bien contada. Y eso es como les digo, desde el titular, pasando por la foto, la portada de tu libro, tu, tu prólogo y el desarrollo de tu historia es tu experiencia. Y como les digo... Tienes que hacerlo de una manera original, de una manera que cause impacto. No necesariamente una persona que tenga un perfil estelar es una persona que tiene su perfil profesional bien desarrollado. LinkedIn por lo general indica un perfil 
básico, un perfil intermedio y un perfil estelar. Estelar significa que completaste todos los espacios de tu perfil, pero eso no significa que vas a causar impacto. ¿Sí? No, vamos perfecto. Vamos en educación. Vamos en educación. Ok, vamos en educación. Igual ya voy a entrar en educación y estaba cerrando la parte de experiencia. Okay. Lo que pasa es que, claro, como, como están pasando todavía personas en la sala, a veces veo las personas que están ingresando, más no veo la lámina. ¿Puedes ver, ¿Puedes ver la lámina? Sí, perfecto. Vale, perfecto. Prefiero que sea Entonces, que sea. listo. Vamos a continuar entonces con la parte de educación. En educación es importante que destaques tus logros profesionales. Por ejemplo, allí puedes añadir cursos, pero que es importante que añadas cursos que te agregan valor. No los cursos, por ejemplo, eres arquitecto y agregaste un curso de arquitectura. Eso es redundante. Agrega algo que te permita saber qué sabes específicamente o qué dominios específicos has ido desarrollando a lo largo de tu experiencia profesional. Si colocas algo que las personas ya conocen porque está tácito dentro de tu profesión, no tiene sentido. Lo importante es, como les digo, agregar información que te permita destacarte y que permita, por ejemplo, saber si dominas una herramienta tecnológica, si dominas, por ejemplo, un idioma y eso te va a permitir... Y eso te va a permitir diferenciarte, diferenciarte de aspectos técnicos. Luego está la validación de las aptitudes. La validación de las aptitudes es un punto fundamental y clave ya como para ir cerrando y concluyendo quién eres profesionalmente. ¿Por qué? Porque las validaciones de esas aptitudes son aptitudes técnicas y esas aptitudes técnicas son competencias, que son las competencias, habilidades que has desarrollado a lo largo de tus estudios son habilidades que has desarrollado a lo largo de tu experiencia laboral. Y no eres tú, tú, puedes, tú las agregas, tú indicas qué aptitudes quieres que las personas reconozcan en ti, pero son los profesionales los que validan si esas aptitudes realmente las mostraste o no en tu experiencia laboral. Entonces, fíjense qué importante que aquí yo no soy solamente el que cuento la, la historia. Aquí empiezo a involucrar a terceros y esos terceros pueden ser no solamente compañeros de trabajo, no solamente supervisores o personas que he supervisado, sino personas de, desde distintos ángulos que me han conocido profesionalmente. Entonces las validaciones de aptitudes me permiten afinar, empezar a afinar y conectar, y conectar para que otros sigan quién soy como profesional. Luego tenemos lo que son las recomendaciones. Las recomendaciones nos permiten solicitar una recomendación eh, no solamente a supervisores, no solamente a compañeros de trabajo, sino personas con las que he trabajado. Y buscan mostrarme como experto. Y cuando yo hago una recomendación, no es solamente la persona que recibe la recomendación quien se ve beneficiado, sino que también es el... El profesional que da la recomendación, la persona va a ir a ver la, la persona que, hizo, que la hizo. Que es clave que esté bien formulada, bien estructurada, que sea una recomendación realizada por una persona que de verdad te conoce, que sea auténtica. Si es una recomendación de alguien que no te conoce, se va a notar. Es importante mostrarte desde la autenticidad y que las personas que hagan una recomendación sobre ti, pues lo hagan desde la verdad de conocerte. Vamos a ver que en esas recomendaciones, que vamos a ver que en las recomendaciones, un punto que es fundamental, y aquí les vamos a colocar algunos ejemplos, como les digo, estén formuladas de una manera bien planteada. Otro punto fundamental es el URL. El URL LinkedIn 
cada persona que forma parte de LinkedIn tiene su propio link. Ese link es el URL. El URL en esta lámina, fíjense que está encerrado en un cuadrito, en un cuadrito. ¿Cómo encuentras tu URL? Te metes en el perfil, busca editar perfil público y a mano derecha vas a encontrar editar, u, editar URL y perfil público. ¿Qué ocurre? Ese URL normalmente cuando LinkedIn lo genera, lo genera con unos números genéricos. Cuando esos números genéricos están allí, no vas a lograr tener un buen posicionamiento. Edítalo, elimina los números y puedes colocar solo tu nombre que aparece en el perfil público y puedes también añadir, por ejemplo, palabras claves. De tal manera que seas mucho más fácil de ubicar. Si tú lo dejas de manera genérica, vas a estar en desventaja con personas que efectivamente han colocado o han personalizado su URL. Tu URL es como tu página web dentro de LinkedIn. Y eso es importantísimo que lo tomes en cuenta porque desde ese punto empiezas ya a contar con una página web dentro de LinkedIn. Si lo dejas, como te digo, generalizado, pues vas a perder posicionamiento. Hay una métrica que es muy interesante y que es interesante Luego les vamos a compartir y de hecho la presentación va a quedar grabada y vas a poder accesar a ella para ver los detalles. Cuando veas el SSI, el, es una métrica de 0 a 100 que LinkedIn pone a todos los profesionales por su presencia y actividad en esta red social, que te va a permitir actualizarte semanalmente y es una de las principales métricas para los profesionales. Allí tú te vas a poder dar cuenta si efectivamente estás bien posicionado o no dentro de la red. Ese link que aparece allí, que dice LinkedIn Sales SSI, lo vas a copiar y lo vas a pegar arriba de tu URL y te va a llevar a unas métricas como aparecen en la página siguiente que te va a permitir medir o observar si estás conectado o no con tu objetivo profesional. Por ejemplo, vas a poder mostrar o establecer tu marca profesional y te va a dar una ponderación en cada uno de esos factores entre 0 y 25. Vas a poder establecer tu marca profesional, vas a poder encontrar a la, si efectivamente estás encontrando las personas adecuadas, si interactúas ofreciendo información, porque aquí es muy importante cómo compartes información con otros profesionales. E igualmente vas a poder crear relaciones y vas a, esto te, también te lo mide entre 0 y 25. Estos son indicadores que te van a permitir saber si estás bien orientado o no profesionalmente. Luego entramos a otro, a otro aspecto clave como es el networking. Cuando empiezas a relacionarte dentro de LinkedIn, cuando empiezas a pulir tu perfil, te vas a dar cuenta que las personas te van a buscar y van a querer conectar contigo. Cuando quieren conectar contigo, una manera de tú ampliar tu red profesional, que es la siguiente lámina que vamos a ver ahorita, es conectar con, por ejemplo, reclutadores y headhunters si estás buscando oportunidades laborales. Vas a poder conectar con colegas de profesión. Incluso ese es un dato súper chévere, que si eres un reclutador y estás buscando un profesional, una, te vas a poder conectar con otras personas eh, que estudiaron contigo, que trabajaron contigo y que tienen profesiones similares. Vas a poder conectar con amigos, Vas a poder conectar, por ejemplo, con CEOs y directores de empresas y vas a poder también obtener información de valor porque LinkedIn te permite incluso mantenerte actualizado. Hay muchísima información valiosa. Creo que en esta época, en estos tiempos, muchas personas han encontrado en LinkedIn un lugar maravilloso para compartir información, para, para mostrarse como profesionales, para conectar con oportunidades porque es una puerta abierta al mundo, que es lo importante, saber cómo funciona. En la medida que ustedes sepan cómo funciona, se van a dar cuenta que van a salir súper enamorados, porque es una red que te permite segmentar y conectarte con los profesionales con los que quieres conectar. Luego, otro punto que es fundamental es la comunicación. ¿Por qué es tan importante la comunicación dentro de LinkedIn? Porque a través de la comunicación, vas a lograr 
conectarte con otros profesionales. Muchas veces una de las grandes barreras que tenemos es el miedo, es el miedo de interactuar. Pero si no te atreves, difícilmente vas a lograr conectarte con distintos profesionales y te estás limitando, son, son, son creencias limitantes y esas creencias limitantes muchas veces es importante trascenderla y cuando la trasciendes y te das cuenta que es muy fácil hacerlo, te vas a dar, te vas a, te vas a dar la oportunidad o la posibilidad de lograr ese resultado que estás buscando. Desde, e incluso es muy posible que estés buscando una oportunidad laboral y te des cuenta que puedes encontrar hasta oportunidades de negocio que no necesariamente en este momento eh, probablemente vas a, vas a emplearte sino que posiblemente vas a poder generar interacciones que te van a llegar a negocios y negocios que van a tener un impacto muy positivo en tu vida lo importante es tener claridad desde el objetivo conocer la red Trabajar en la red, empoderarte para que puedas conectar y para que puedas conectar con ese objetivo profesional que estás buscando. El mensaje que tú vas a transmitir es, tiene que estar muy bien enfocado, tiene que ser un mensaje bien entendible para que puedas posicionarte y para que puedas conectar a través de tus palabras. ¿A quién vas a ayudar? ¿Qué es lo que tú estás ofreciendo? ¿Y desde dónde lo vas a hacer? Muchas veces pensamos en solo recibir y cuando das viene de retorno mucho más de lo que estás dando. Es también clave ser auténticos, que tu mensaje sea compacto, que mientras esté más nítido el mensaje va a tener más impacto, mientras más claridad tengas más vas a lograr impactar a esas profesionales que están dentro de la red. Al final, ¿cuál es el objetivo? El objetivo fundamental es trascender la barrera de la virtualidad, es llegar a conocernos. En este momento, probablemente por la situación que vivimos a nivel mundial, muchas reuniones se dan de, por Zoom, muchas actividades se, va, se dan de manera virtual, pero muy probablemente cuando esto pase, vas a lograr trascender y conectarte y conocer a esas personas que forman parte de tu red. Yo lo, desde el uso de LinkedIn yo he logrado conocer profesionales con los que he logrado desarrollar negocios, he logrado, de hecho, esta conexión, por ejemplo, con Costa ha sido a través de una persona que tomó uno de, nuestro, de nuestros talleres por WhatsApp, imagínense, era tal la necesidad de interactuar con otras personas y transmitir de alguna manera lo valioso que es LinkedIn que empecé a dictar los talleres por WhatsApp. Y fue tan espectacular la conexión que logramos que, bueno, gracias a eso, hoy en día estamos teniendo esta actividad a través de esta maravillosa plataforma. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, están cordialmente invitados a nuestros próximos talleres. Van a poder encontrar información a través de arroba costaf y learning y a través de arroba visión con talento. Podemos abrir para compartir sus inquietudes, sus dudas, procurar ir lo más rápido posible para transmitirle la mayor información y bueno, vamos a compartir sus inquietudes.